Svet bez drog, dokážeme to. Taký bol slogan valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v roku 1998 v New Yorku. Bol na ňom prijatý 10-ročný akčný plán na elimináciu a významné zniženie dopytu po drogách a tiež aj obmedzenie ich distribúcie. V roku 2009 bol tento akčný plán obnovený, aby bol opäť prehodnotený v roku 2019. Doteraz väčšina svetových lídrov a líderiek verí, že kriminalizáciou a represiou sa dá nelegálny drog zbaviť naždy. História nám ale tvrdí opak. V tomto videu vám poviem 5 dôvodov, prečo je snaha o svet do, t- bez drog dopredu odsudená na neúspech a je zároveň aj pre ľudstvo škodlivá. Prohibícia jednoducho nefunguje. Hoci sa každý rok vynaloží na boj proti drogám 100 miliard dolárov, zatiaľ sa e, dopyt po drogách ani ich distribúciu nepodarilo eliminovať ani obmedziť. Podľa vysvetlenia, ktoré nám podáva skupina expertov a expertiek z London School of Economics, ktorí tvrdia, že vo svete, v ktorom existuje stabilný, stabilný do, dopyt po drogách, platí, že čím viac sa snažíte obmedziť e, m, distribúciu týchto drog, tým, tým lukratívnejší sa tento trh stáva pre samotných distribútorov. Za druhé, boj proti drogám podporuje vytvorenie obrovského e, čierneho trhu, ktorého veľko sa odhaduje na viac než 300 miliard amerických dolárov za rok. Ide o najväčší nedovolený trh na svete a obohacujú sa na ňom kriminálne organizácie, ktoré nesú zodpovednosť za e, náraz násilia v mnohých kútoch sveta. Po tom, čo vláda v Mexiku v roku 2006 vyhlasila boj proti drogovým kartelom, desiatky tisíc nevinných ľudí bolo zabitých, ale obchodovanie s drogami to nezastavilo. Hlavným faktorom, ktorý môže za e, vysokú mieru násilia a veľký počet vražd v krajinách Strednej Ameriky je práve priekupníctvo drog. Profit priekupníkov je prepieraný vo veľkých bankách, čo zvyšuje mieru inflácie a oslabuje ekonomiku. Za tretie, peniaze, ktoré sú vyprodukované nelegálnou produkciou drog, oslabujú rozvoj krajiny a podnesujú občianske vojny. Vojnoví magnáti, postavci a teroristické skupiny sú sponzorovaní vďaka nelegálnej výrobe opia v Afganistane a Mianmare. Partizánske a polovojenské skupiny profitujú z nelegálnej výroby kokainu v Latinskej Amerike. Kokain je do Európy často pašovaný cez západnú Afriku, ktorých teda krajiny sa stávajú tzv. narkoštátmi, štátmi, ktorých ekonomika je závislá na nelegálnom trhu s drogami. Agresívne vyhľadzovacie kampane v krajinách, v ktorých sa drogy pestujú, ešte neobmedzili produkciu drogových plodín, ale mm, odobrali živobite chudobným farmárom a prispeli k odlesňovaniu a znečisťovaniu prírody. Za štvrté, pri boji proti drogám sú porušované ľudské práva. Takmer tisíc ľudí je každý rok popravený za drogové trestné činy. Viac ako 500 tisíc ľudí v juhovýchodnej Ázii je svojvoľne držaných v tzv. detenčných centrách, kde sú v mene liečby týraní a zneužívaní. Boj proti drogám v mnohých krajinách predstavuje masové uväznenia. Napríklad populácie Spojených štátov tvorí 5% svetovej populácie, zatiaľ čo ich väzni a väzenky netvoria až 25% svetovej väzenskej populácie. Negatívne dôsledky najtvrdšie dopadajú na menšiny. Napríklad v USA afroamerickí muži sú poselaní do väzenia za drogové priestupky 13 krát častejšie než bieli muži. Za piaté, kriminalizácia a represia ohrozujú verejné zdravie a nutia ľudí, ktorí užívajú drogy, postupovať čoraz väčšie rizika. Čierny trh produkuje čoraz silnejšie a nebezpečnejšie látky, ktoré často obsahujú prímesy, podporuje ich užívanie v nehygienickom prostredí a bez akéhokoľvek dozoru. Ľudia v Amerike čoraz častejšie zomierajú na predávkovanie než pri autonehodách. Ak nerátame subhárskú Afriku, 
Zdieľanie injekčného materiálu má za následok priemerne jeden z troch nových prípadov HIV. Kriminalizácia tak priamo podkopáva snahu o zastavenie epidémie HIV. Niektorí ľudia si myslia, že predstava svetu bez drog je podobne ako idea svetového mieru dobrým nápadom. Avšak milia sa. Takáto predstava sa stala nočnou morou. Svetoví lídry a líderky musia zastaviť svoju nebezpečnú závislosť na represii. Ale aké máme alternatívy? O nich si povieme v ďalšom videu tejto série. Ak sa vám toto video páčilo, zdieľajte ho so svojimi známymi a tiež nasledujte na Instagrame či Facebooku.